ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഐഷാസ് കിച്ചൺ ഐഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു അടിപൊളി ഫിഷ് റെസിപ്പിയാണ് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അതുപോലെ ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഫിഷ് റെസിപ്പിയാണിത് ഈ ഒരു റോസ്റ്റ് നമ്മൾ സാദാ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്നതിലും ടേസ്റ്റ് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഒരുപാട് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷേ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ഡിലേ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് റെസിപ്പി എങ്ങനെ നോക്കാം ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഷ് മസാല തയ്യാറാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള മീൻ ആവോലി മീനാണ് ഏത് മീനായാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീനായിരിക്കണം അതുപോലെ നല്ല കനം കുറച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും വേണം എന്നാലേ മീനിൻ്റെ അകത്തേക്കൊക്കെ മസാല പിടിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുള്ള മീനാണത് ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്പം സുർക്ക ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക അതായത് ഏത് മീനായാലും നമ്മൾ കറി വയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇതുപോലെ സുർക്ക ഒഴിച്ചിട്ട് കഴുകുവാണെങ്കിൽ ആ മീനിൻ്റെ മണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് വറക്കുമ്പോഴൊക്കെ മീനിൻ്റെ ആ ഒരു മണം മാറണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ സുർക്ക ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മീന് ഞാനിപ്പോ അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അല്പം മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും പിന്നെ അല്പം സുർക്കയും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വല്ലാണ്ട് മസാല ഒന്നും ചേർക്കണ്ട എല്ലാം കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ മീനിൽ നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ മതി വല്ലാണ്ട് കട്ടിയിലൊന്ന് മസാല പിടിപ്പിക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് അല്പം നേരം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മൾക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു റോസ് തയ്യാറാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകളും നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് തക്കാളിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പച്ചമുളക് ഞാൻ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ യൂസ് ചെയ്യാം അത് നടുവേ കീറുക പിന്നെ നല്ല പഴുത്ത നല്ല റെഡ് കളറുള്ള തക്കാളി തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ നല്ല കനം കുറച്ചിട്ട് അരിയാനും ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇഞ്ചി വേണ്ട പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറിലേക്കും ചപ്പാത്തിയിലേക്കും മല്ലിയില നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ചേർക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണ് അത് ഒട്ടും എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല നല്ല കളർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾക്ക് മീൻ ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അധികം എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ഞാനിപ്പോ ഇതുപോലെ ഒരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് എണ്ണയിൽ നമ്മൾ ഇത് വറുത്തെടുക്കരുത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്പം എണ്ണ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ആവുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഗ്രേവിക്ക് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം മീൻ അവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഗ്രേവി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് അല്പം കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ തക്കാളിക്കറിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനിത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോയിക്കോളും നമ്മൾ എത്ര നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുത്താലും അത്രയും ഉടയില്ല നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താലും നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ മീന് രണ്ട് വശവും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഇടയ
എന്നാൽ ഈ ഒരു ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ ഒരു പച്ചമണം വരും ഈ ഒരു ഗ്രേവി മൊത്തത്തിൽ അപ്പൊ വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ മുളക് പൊടിയും പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മീനിലും അല്പം ഉപ്പുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു കളറും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് അല്പനേരം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു റെഡ് കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഈ ക്യാമറയിൽ കാണുന്നതിലും നല്ല റെഡ് കളർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ എണ്ണയൊക്കെ മുകളിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രേവി വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇനി അല്പം കൂടി ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീൻ വറുത്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഗ്രേവി ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് മീൻ വറുത്ത് വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒട്ടും ഒടയാതെ നമ്മൾ മീൻ വറുത്തത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വറുത്ത് വെച്ച മീൻ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു പോവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ നമ്മള് ഓരോ മീനിലും നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഈ നെയ്ച്ചോറിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും വെച്ച് കൊടുക്കാറ് ഫിഷ് മോലി അങ്ങനെ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള കറികളാവും അപ്പോ നെയ്ച്ചോറിന്റെ കൂടെ എന്തുകൊണ്ടും നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ പാർട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണിത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ചെയ്യും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് പിന്നെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നെയ്ച്ചോറിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും മീനിന് അല്പം മസാല മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മസാല വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് തക്കാളിക്ക് പകരം നാല് തക്കാളി എടുക്കുക അതുപോലെ മസാല പൊടികളും അല്പം കൂടി ചേർത്ത് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കൂടുതൽ മസാല വേണം എന്നുള്ളവർ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ നാല് തക്കാളിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും മീനിന് ഇതിപ്പോ കറക്റ്റ് ആണ് ഇത്രയും മീനിന് രണ്ട് തക്കാളിന് ധാരാളമാണ് അപ്പോ നന്നായിട്ട് മസാലൊക്കെ ഓരോ മീനിലും നന്നായിട്ട് കോട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം മല്ലിയില ചെറുതായിട്ടായിരുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്ച്ചോറിലേക്കും ചപ്പാത്തിയിലേക്കൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് മല്ലിയില ഈ മീനിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് പാൻ ഒന്നും ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മീൻ ഒടഞ്ഞു പോവും ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ നല്ല അടിപൊളി ഫിഷ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല എണ്ണയൊക്കെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫിഷ് റോസ്റ്റ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ ശരിക്കുള്ള കളറ് നമ്മളുടെ റോസ്റ്റിന്റെ ശരിക്കുള്ള കളർ ഇതാണ് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് മസാല ഒക്കെ ഓരോ മീനിലും നന്നായിട്ട് മസാല നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് മസാല റോസ്റ്റ് ആണിത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാനും വിട്ടുപോകരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സജഷൻസും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ താഴെ എഴുതുക പിന്നെ ഐഷസ് കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്